بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل الفرقان وجعله هدى للناس والصلاة والسلام على من عبد ربه بطاءة أوامره واجتناب نواهيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أكدني بون فوسن قرشن جا أكجن بأكتي تار پوثم استي تاكا سوطرو سي پوثم استرير انوموتي نانية پوثم استري كي ناجانية কাবিনে তথা বিবাহের রেজিস্টারে তার মৃত্যু কথা লিখে পুনরায় দ্বিতীয় বিবাহ করে এবং সে ব্যক্তি প্রথম স্ত্রীকে মানসিকভাবে কষ্ট দেয় তার ভরণ পোষণ দেয় না এই ক্ষেত্রে সে যে দ্বিতীয় বিবাহ করে তার দ্বিতীয় বিবাহ কি হবে এবং প্রথম স্ত্রী কি তার স্ত্রী হিসেবে যদি না থাকতে চায় তাহলে তিনি কি তালাক দিতে পারেন এবং এই ব্যক্তির এই পুরুষের শাস্তি কি হবে বিস্তারিত দলিল ও প্রমাণ সহকারে জানালে উপকৃত হতাম বোন আপনি খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন দেখুন একজন ব্যক্তি সে তার প্রথম স্ত্রী আছে কিন্তু প্রথম স্ত্রীকে মৃত্যুর কথা লিখেছে তার মানে বিবাহের রেজিস্টারে কাবিনে তার মৃত্যুর কথা লিখে মিথ্যাভাবে মৃত্যুর কথা লিখেছে এই মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে এর শাস্তি অনেক বেশি এ বিষয়ে বিশ্বনবী মুহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হাসালাম বলেছেন যা হাদিসের গন্ত সাহি বুখারি হাদিস নম্বর ছ এবং সাহি মুসলিম হাদিস নম্বর ছ হাজার ছশো সাঁত্রিশ আন আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদিন রদি আল্লাহ তালু কল কল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম ইয়া কুম ওয়াল কেদিব ফিন আল কেদিবাহি ইল আল ফুজুরি गुना पापर पद देखा अवश्य गुना और पाप जहां नाम पद देखा এই হাদিস স্পষ্ট সাহি বুখারি ছ নম্বর হাদিস এবং সাহি মুসলিম ছ নম্বর হাদিস এবং বুলুগুল মারাম দ্বিতীয় খণ্ড এক নম্বর হাদিস তো এই হাদিস স্পষ্ট যে যদি কেউ মিথ্যা আশ্রয় নেয় বা মিথ্যা কথা বলে তাহলে এই মিথ্যা তাকে জাহান নামে নিয়ে যাবে মিথ্যা গুনাহের পথ দেখাবে এবং এই গুনাহ ও পাপ মিথ্যার যে পাপ রয়েছে মিথ্যার গুনাহ তাকে জাহান নামে প্রবেশ করাবে তাই মিথ্যার পরিণাম আমরা বুঝতে পারলাম অতি ভয়াবহ তাই আমাদের সকলের উচিত মিথ্যা থেকে বাঁচা সর্বদাই সত্য কথা বলা কেননা মিথ্যার পরিণাম অতি ভয়াবহ সেই জন্য এখন কথা হচ্ছে যে যেহেতু সে প্রথম স্ত্রীর কথা মিথ্যা লিখে তারপরে দ্বিতীয়বার বিবাহ করে তো এটা মিথ্যা কথা বলেছে এজন্য সে অবশ্যই পাপ করেছে এবং দ্বিতীয়ত প্রথম স্ত্রীকে স্ত্রীর অনুমতি নেয়নি কিন্তু অনুমতি না নিয়েও প্রথম স্ত্রী প্রথম স্ত্রীর অনুমতি নেয়নি কিন্তু অবশ্যই দরকার ছিল প্রথম স্ত্রীকে জানানো যে আমি দ্বিতীয় বিবাহ করতে চাই বা আমি অমুক মহিলাকে বিবাহ করব এটা অবশ্যই জানানো দরকার ছিল এবং দ্বিতীয় স্ত্রীকে যে মহিলাকে বিবাহ দ্বিতীয়বার করবে তো উচিত ছিল যে সেই মহিলাকে একবার জানানো যে আমি প্রথমবারে একবার বিবাহ করেছি তথা আমার একটা স্ত্রী আছে আমি আবার দ্বিতীয় বিবাহ করতে চাই এ কথা দ্বিতীয় স্ত্রীকেও বলা দরকার ছিল তো যেহেতু তাদের অনুমতি নয় কিন্তু তাদেরকে অবশ্যই জানানো দরকার ছিল কিন্তু না জানিয়ে বিবাহ করেছে এটা এক প্রকার ধোকা হচ্ছে আর এ বিষয়ে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসালাম বলেছেন যা হাদিসের গ্রন্থ সেহি মুসলিম দুশো নম্বর হাদিসে উল্লেখ আছে 
আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হাসালাম বলেছেন যে ব্যক্তি ধোকা দেয় সে আমার উম্মতের মধ্যে নয় তাহলে দেখুন সেই মহিলা দুইজনকেই ধোকা দিয়েছে কেননা তাদেরকে অবশ্যই তাদের অনুমতি নয় কিন্তু কমপক্ষে একবার জানানো দরকার ছিল এবং যদি ভরণ পোষণ না দেয় স্বামী এবং মানসিক ভাবে কষ্ট দেয় তাহলে প্রথম স্ত্রী যদি তিনি ওই স্বামীকে ছেড়ে দিতে চান তাকে তালাক দিতে চান তাহলে নিঃসন্দেহে তালাক দিতে পারেন কেননা শারীরিক ওজর রয়েছে আর সেটা হচ্ছে এই যে সেই স্ত্রীকে মানসিকভাবে কষ্ট দেয় প্রথম স্ত্রীকে এবং প্রথম স্ত্রীকে ভরণ পোষণ দেয় না টাকা পয়সা দেয় না অথচ একজন পুরুষের জন্য কর্তব্য হচ্ছে যে টাকা পয়সা উপার্জন করে ইনকাম করে তার স্ত্রীকে ভরণ পোষণ দেওয়া তার সুখ দুঃখ খেয়াল রাখা তাই প্রথম স্ত্রী যদি চান যে আমি খোলা তালাক নিয়ে তার স্ত্রী হিসেবে থাকবো না তাহলে তিনি তালাক নিতে পারেন আশা করি আপনি আপনার উত্তর পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছেন জেদাকিল্লাহ হুখাইরান